ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಮ್ ಪನಿತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಜೂನ್ ಏಯ್ತಿಂದ ತರ್ಟೀನ್ ತನಕ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಅಂದರೆ ಜೂನ್ ಫಸ್ಟಿಂದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ತನಕ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಮಂತ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ವೀಕ್ಲಿಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಎಮ್ ಥ್ರೂ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಟೋಟಲ್ ಹದಿನೈದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಬೈ ಪುನೀತ್ ಅಂತಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಫೈನ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಿಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಿಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಪುನೀತ್ ಫೋರಮ್ ಅಂತ ನೀವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾ ಚಾನಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಬಲ್ ಇರೋದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನ್ ದೇರ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸೊ ಇನ್ನು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಪರ್ ಡೇ ಹದಿನೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಬೀಳೋದು ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆಯಿತಾ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟಡಿ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಏನೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮತ್ತು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಮಂತ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇ ಎಮ್ ಐ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ನೀವು ರೇಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಿ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಏನಿದೆ ಫೈವ್ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮಂತ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಫೈವ್ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇಂಟು ಟ್ವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೀವು ಇ ಎಮ್ ಐ ಮುಖಾಂತರನೂ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಂತ್ ತೊಗೋಬೋದು ಒಂದು ಮಂತಿಂದ ಹಿಡಿದು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂದು ರೆಫ್ರಲ್ ಕೋಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಪುನೀತ್ ಲೈವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೆಫ್ರಲ್ ಕೋಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರೀಮ್ಸ್ ಟ್ವೆಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೂಡ ಲಾಂಚ್ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇದನ್ನು ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದು ಅದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂದು ರೆಫ್ರಲ್ ಕೋಡ್ ಪುನೀತ್ ಪಿ ಯು ಎನ್ ಡಬ್ಲ್ ಇ ಟಿ ಎಲ್ ಐ ವಿ ಇ ಇದನ್ನು ರೆಫ್ರಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನ್ ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ಏನು ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ವೀಕ್ಲಿ ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸಾಮ್
ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಥವಾ ಒಂದಾದರೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಅಕ್ವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗಳಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮರಗಳಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಏನು ಎಷ್ಟು ಕಡಿದಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವರು ಕಾಡನ್ನ ಅಥವಾ ಮರಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ಅವ್ರು ಪ್ರೈವೇಟ್ನವರು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಇನ್ನು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇವರು ಒಂದು ಜಾಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆಳೆದಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕೆಂಪಾ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಂಡ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಇನ್ನೂರು ನಗರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ ನಗರವನ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ರೀಸ ಇದರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಕೀಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಥೀಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಥೀಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವೀಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಓಕೆ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಅಂದರೆ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೋತೀನಿ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡು ಬು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ರದ್ದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಬೇಕು ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಪುನೀತ್ ಫೋರಮ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಪುನೀತ್ ಫೋರಮ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬನ್ನಿ ಮೈತ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಏನದು ಹೇಳಿಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೈತ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಏನಂದರೆ ಮೈತ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಏನಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಯು ಎಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯು ಎಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ನಡುವಿನ ಒಂದು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಇದು ಎರಡು ಸೇರಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಎರಡನೇದು ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟಡದ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲಾಸಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಪವರ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ದಕ್ಷತೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಂಧನ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇಂಧನ ಉಳಿಸ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ವೇಗಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ತಂಪಾಗುವಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸೋದು ಅಂದರೆ ಕೂಲರ್ ಹೆಲ್ತಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡೋ ಇರಬೇಕು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ತಂಪಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ತಡಿಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು
ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಓಕೆ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಬಯೋಡೈವರ್ಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ ಏನು ಅಂತ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮುಕ್ತ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಂದಿದೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸೊ ಎರಡನೇದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಕೆ ಯು ಎನ್ ಡಿ ಪಿ ಇದೆರಡು ಸೇರಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯು ಎನ್ ಡಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಎನ್ ಬಿ ಎನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಧಿಕಾರ ಓಕೆ ಇದೆರಡು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಈ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನೀಡುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನೀಡುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿಳಿಸಿ ಓಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿಳಿಸಿ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸೊ ಇದರ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಏನು ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಎರಡೂ ಕರೆಕ್ಟು ನೋಡಿ ಜೀವ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೊಸ ಈಗ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿರೋದು ಹೊಸ ರೀತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೇನೆ ಬನ್ನಿ ಇದೇನಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನರನ್ನ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಟೆಡ್ನ ಒನ್ ಇಯರ್ಗೆ ಓಪನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಇದನ್ನು ಎರಡನ್ನು ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಎನ್ ಬಿ ಎ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೀವ ವೈದ್ಯ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಯೋಜನಾ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಏನು ತೊಗೋತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನೀರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಲರ್ನ್ ಅವ್ರು ಕಲಿತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಇಂಪ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲನೂ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಏನು ಈ ಎನ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ರಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಗಳು ಏನೇನೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಓಪನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಓಕೆ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೇಳೋಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡೀಟೇಲಾಗೂ ಕೇಳೋದು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಲ್ವಾ ಜೀವ ವೈದ್ಯದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಂದರೆ ಜೈವ ವೈದ್ಯತೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒನ್ ಇಯರ್ ಥ್ರೂ ಎನ್ ಓಪನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಥರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಐ ಕಮಿಟ್ ಐ ಕಮಿಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪಕ್ರಮ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಇದು ದೃಢ ಓಕೆ ದೃಢವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು
ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕ್ ಬಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಗಡಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅದರ ಗಡಿಯ ರಾಜ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಏನು ಗಡಿ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕುಂಠಿತ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಕೂಡ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲಡಾಖಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಚೈನಾ ಬಿಚ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಈ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಇದು ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ನೋ ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಈಶಾನ್ಯ ಪೂರ್ವ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆ ಗಡಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರೋದು ಬರೀ ಪಶ್ಚಿಮದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಇದು ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಯಾವ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಯಾರನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಒಂದು ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಚೈನಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಹತ್ರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ರ್ಯಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಂಡು ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಲಡಾಖ್ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಅರ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಸಿಕ್ಕಿಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಏನು ನಾನು ಹೇಳ್ದು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಬೀನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಬಾರ್ಡರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಡೀಲಿ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಅಡೀಲಿ ಈ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಇದೇ ಅಡೀಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಹಮ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಫೈನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏಮ್ಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರಿಮೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಇನ್ ದ ರಿಮೋಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ಸೇ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಯುದ್ಧಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಸಾಗಿಸೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದು ಹದಿನೇಳು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಸು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗವರ್ಡ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ಕಿಮು ಅಂದರೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಅಸ್ಸಾಮು ಬಿಹಾರು ಗುಜರಾತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮಣಿಪುರ ಮೇಘಾಲ
ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಮೈ ಅಲ್ವಾ ವುಮೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮತ್ತು ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಮದುವೆ ಮಾಡೋರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ತನಕ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಜಾಬ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಒಂದು ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಚನೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಜಯಾ ಜೇಟ್ಲಿ ಕಮಿಟಿ ಏನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಮದರ್ಹುಡ್ ಓಕೆ ತಾಯ್ತನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಮದರ್ ಮಾರ್ಟಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ಸಾಯೋ ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಿ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಗರ್ಭದ ನಂತರ ಡೆಲಿವರಿ ನಂತರ ಏನು ಮರಣ ಹೊಂದ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಅದು ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಬೆಳೀತಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದು ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಇದು ಚೈಲ್ಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮಾರ್ಟಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮಾರ್ಟಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಅದಿ ಹರಿಯಾದ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಇದರಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಏಜ್ ಏನಿದೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಏಜು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿತ್ತು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಫೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಗಡ ಬನ್ನಿ ಹಾಂ ಇದು ಕೂಡ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿತ್ತು ಈ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಬರ್ಣರೇಖ ವಂಶಧರ ಭೈತರಾಣಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನದಿ ಈ ಮೇಲಿನ ಯಾವ ನದಿಗಳು ಒಡಿಶಾದ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತವೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಆನ್ಸರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಏನ ಬಿನ ಸಿನ ಡಿನ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂನ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀನ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀನ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಮೂರು ಒಡಿಶಾದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಮೂರು ಈ ಮೂರು ನದಿಯು ಒರಿಸ್ಸಾದ ಮುಖಾಂತರ ಹರಿತವೆ ಸಾರಿ ಈ ಮೂರು ನದಿಗಳು ಒರಿಸ್ಸಾದ ಮುಖಾಂತರ ಹರಿತವೆ ಇವಾಗ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದ್ದು ವಂಶಧಾರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ನದಿಗಳು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ವಂಶಧಾರ ನದಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಲ್ಲಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಸುದ್ದಿಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅನ್ಸಿರುತ್ತೆ ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ವರ್ಷದ ಮುಖಾಂತರ ಇರುತ್ತೆ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ರೇಖಾ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ವಂಶಧಾರ ಇರಿವರಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಇದು ವಂಶದ ರಿವರ್ ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದ ರಿವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಒಡಿಶಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಶ್ರೀಕಾಕುಲಂ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಒರಿಸ್ ವಂಶಧಾರ ರಿವರು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಒಡಿಸ್ಸದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ರಿವರ್ ಈಗ ನಮಗೆ
ಓಕೆ ಆವಾಗ ಇದನ್ನು ಎನ್ ಪಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅವನು ದಿವಾಳಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಐ ಬಿ ಸಿ ಕೋಡ್ ಅಡೀಲಿ ಅವನ ಹತ್ರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಮಾರಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಐ ಬಿ ಸಿ ಕೋಡ್ನ ಮುಖ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ದಿವಾಳಿತನದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ದಿವಾಳಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವನ ಒಂದು ಏನೇನು ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅಡಾಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಯಾವ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ದುಡ್ಡು ರಿಕ್ವೈರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ರಿಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾವು ಐ ಬಿ ಸಿ ಕೋಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕೋಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಐ ಬಿ ಸಿ ಕೋಡ್ ಏನು ತಂದಂದರೆ ಇದು ಈಸಿಯಸ್ಟ್ ಕೋಡು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಾದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಈ ಐ ಬಿ ಸಿ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಕೋವಿಡ್ ಇದರಿಂದ ಎಕಾನಮಿ ಡೆವಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಗ್ರೋತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಕಾನಮಿ ನಾವು ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರು ತಿಂಗ್ಳು ತಂಕ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಒಂದು ಬಿದ್ದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಎಕಾನಮಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಎನ್ ಪಿ ಎ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಿಂತ ಆಮೇಲೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಬೇಕಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಗ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಐ ಬಿ ಸಿ ಕೋಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಿದೆ ನಂದು ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೊಸೀಜರು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ತಾನೇ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ದಿನದ ಒಳಗೆ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಈಸಿಯಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ದಿನದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ರೀತಿ ಇಬ್ಬರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸಿಂದ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಐ ಬಿ ಸಿ ಎ ಒಂದು ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಂದು ಇದನ್ನು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಡನ್ ಆಗೋದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಖರ್ಚುಗಳು ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಐ ಬಿ ಸಿ ಕೋಡ್ನ ಅಡಿ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕನಾಮಿ ನಿಮಗೆ ಓದಿದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೀಪಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೀಪಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ವೀಡಿಯೋನ ತೊಗೋಬೇಕಾಯ್ತು ಐ ಬಿ ಸಿ ಕೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದೊಂದು ವೀಡಿಯೋನ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫೈನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬನ್ನಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನ್ಯಾನೋ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಆಧಾರಿತ ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕ ಸಿಂಪಡಣೆ ಅನನ್ಯಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಓಕೆ ನ್ಯಾನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಅನನ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅನನ್ಯ ಈ ಸಿಂಪಡಣೆಯನ್ನು ಕಲುಷಿತ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಪಿ ಪಿ ಇಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖಾವಡದ ಮೇಲೆ ಬಳಸಬಹುದು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ನ್ಯಾನೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವಿನ ಸೂತ್ರೀಕರಣವು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಮಾನವ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದಲ್ಲದೆ ಅದು ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮಾನವ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರದಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಆ ವೈರಸ್ನೂ ಕೂಡ ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತ
ಎಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀರನ್ನ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆ ಅಂದರೆ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಸ ನಮಗೆ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಭತ್ತ ಬೆಳೀತಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾಡ್ ಏನಾದ್ರು ಬೆಳೀತಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ನೀರನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೋಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ದಾಲ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಳುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಬರೀರಿ ಕಾಟನ್ ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೀರಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ನ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಏಳು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಎಕರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಿನ ಒಂದು ಹವಾಮಾನದ ವೈಪರೀತ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ನೀವು ಭತ್ತನೆ ಬೆಳಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುವಾಗಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪರ್ ಎಕ್ರೆಗೆ ಏಳು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳುತ್ತೆ ಮತ್ತೆಗೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಡಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀರನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪೋಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಡಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಮುಖಾಂತರ ಮೈಕ್ರೋ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಮುಖಾಂತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೂಡ ಈ ನೀರಾವರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅಡ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದು ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಮೇರಾ ಪಾನಿ ಮೇರೆ ವಿರಾಸತ್ ಅಂತ ಓಕೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಂಹಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನೋಡಿ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈನ್ದು ಒಂದು ಸೆನ್ಸಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದು ಅದರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಹೊಡೆದು ನೀವು ಟೈಗರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಟೈಗರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಓಕೆ ಯಾವುದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲಿ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಲಯನ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಹಗಳು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಹಗಳನ್ನ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಮೈ ಅಂತಾರೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದಾಜು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ನಡೆಸ್ತಾರಾ ಇದನ್ನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗುಜರಾತ್ ಗಿರ್ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಂಹಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಇದು ಎರಡು ಜನಗಣತಿಯ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎರಡು ಜನಗಣತಿ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈನ್ ಜನಗಣತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸಲ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ನ ಗಿರ್ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಸೊ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದೇದ ಎರಡನೇದ ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ ಎರಡು ತಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಟೂ ಓಕೆ ಎರಡನೇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ತಪ್ಪು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋದು ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈನ್ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಓಕೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಟೈಗರ್ ಹುಲಿಗಳ ಜನಗಣತಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಫೈನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗುಜರಾತ್ನ ಗಿರ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಂಹಗಳು ಸೊ ಅದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಮೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತ
ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಫೆನ್ಸಸ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೂ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಿಂದ ವಿಕ್ರಮ್ ಅನ್ನೋ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಅವಳು ಫೋನ್ ನಂಬರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅದನ್ನೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೆಸರೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವನು ಅವಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಕೂಡ ಅವನು ಕೂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ರೀಜನ್ನು ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಲಿ ರೀಜನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಇವರು ಇವನ್ ಮೈಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಫೋಟೋಸು ಮತ್ತು ಏನೇನು ಬಂತು ಇನ್ಕಮಿಂಗು ಅಂದರೆ ಆ ಡಿಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಏನೇನು ಫೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನೇನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಇವನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇವನು ಅವನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಬಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸೀನೋರಿಟಿಯವರು ಮತ್ತು ಈ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪೊಲೀಸವರು ಇವನ ಮೇಲೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗಾಕೊಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಜನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗೆ ಐ ಎಸ್ ಐಗೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿತ್ತು ಇವ್ರು ಇಬ್ಬರನ್ನ ಹಿಡಿದಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇವರು ಇಬ್ಬರು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಆಪರೇಷನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಚೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇದು ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಫೈನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಗಿಫ್ಟ್ ನಗರ ಓಕೆ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒಂದು ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೇಳಿ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ ಬಳಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೇ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಗಿಫ್ಟ್ ನಗರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ಓಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಐ ಟಿ ಸೇವೆಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಂಗಡದ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಬರೀ ಡಾಲರ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಭಾರತ ಏಕೈಕ ಸ್ಥಳ ಗಿಫ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಸೆಜ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಝೆಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಸೊ ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಓಕೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟು ಬಟ್ ಮೊದಲನ ತಪ್ಪು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ರೂಪಾಯಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಡಾಲರ್ಸು ಕೂಡ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ಕು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಗಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೊಂದು ಈಗ ನೋಡಿ ಭಾರತ್ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳು ಆದರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗುಜರಾತ್ನ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇದು ಓಕೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ
ಜಾನ್ಸನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೀ ರೀತಿ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಎಬೋ ಪೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದು ಪೇರ್ಗಳು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಲೈನು ಯು ಎಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೋರ್ಟಿ ನೈನ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಲೈನು ನಾರ್ತ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿಳಿಸಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಟೂ ಒಂದು ಓಕೆ ತರ್ಟಿ ಏತ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ನಡುವೆ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ನ ತರ್ಟಿ ಏತ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಾರ್ತ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೋರ್ಟಿ ನೈನ್ತ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯು ಎಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ನೈನ್ತ್ ಡಿಗ್ರಿ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಏತ್ ಡಿಗ್ರಿ ಚಾನಲ್ ಓಕೆ ನೈನ್ತ್ ಡಿಗ್ರಿ ಚಾನಲ್ ಟೆಂತ್ ಡಿಗ್ರಿ ಚಾನಲ್ ಲೆವೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲಕ್ಷದೀಪ ಮತ್ತು ಮಿನಿ ಓಸಿ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಲಕ್ಷದೀಪ ಹತ್ರ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೆರಡಕ್ಕೂ ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಗ್ರಿ ಚಾನಲ್ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟನೇ ಇದು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ಬೈಕ್ ಪರ್ಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಗ್ರಿ ಚಾನಲ್ ಎಷ್ಟು ಇದು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಾಕೆ ಒಂಬತ್ತನೇದ ಹತ್ತನೇದ ಇದು ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬರಕ್ಕೆ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿಳಿಸಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಏನಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿತ್ತು ಈ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾದ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾಸ್ ಎನಿಮಿ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಪುನಃ ಘೋಷಿಸ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ನು ಕಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸಿಯೋಲ್ ಜೊತೆ ಸಿಯೋಲ್ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾದ ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಯು ಎಸ್ ಜೊತೆ ಏನು ಅವ್ರದ್ದು ಒಪ್ಪಂದ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯು ಎಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಪುನಃ ಎಗೇನ್ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾನ ಎನಿಮಿ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ಈ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಲೈನ್ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾರ್ತ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ನಾ ಫೋರ್ಟಿ ನೈನ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಲೈನು ಯು ಎಸ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಓಕೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೈನಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ globally important agriculture heritage system antakantadu very important idu idu almost eradu mo moor tinglinda naak tinglinda kuda news illide okay globally important agriculture heritage system heritage antre indeno samskruti andre namma hale samskrutiyagalanna belistakkante iravarge ee globally heritage agriculture system heritage system na ondidin kodtivi so yaar kodtare adar bage options enide nodana banni ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಟು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಸೇಫ್ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಟೀ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಏಷ್ಯಾ ನಾಲ್ಕು ಟೀ ನ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಟೀ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಸಿ
ಮತ್ತು ಕೊರಪಟ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ಒಡಿಸ್ಸಾ ಸೊ ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಟಿ ಏರಿಯಾಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಅದು ಒಂದು ಚೈನಾಗೆ ಎರಡು ಜಪಾನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯಾಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ಯೂರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಟಿ ಆರ್ ಆಗ್ರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಚೈನಾ ಫುಜೋ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀ ಕಲ್ಚರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಚೈನಾ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಟೀ ಗ್ರಾಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಜಪಾನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓಮ್ ಟೀ ಆಗ್ರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾವಾಂಗೋನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕೊರಿಯಾ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಅಸ್ಸಾಂ ಟೀಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಎ ಒ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಒಂದು ಕೇಸರಿ ಮತ್ತು ಕೊರಪಟ್ಟು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಒಡಿಸಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ಒಂದು ಕುಟ್ಟನಾಡ್ ಬಿಲೋ ಸೀ ಲೆವೆಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಯಾರು ಲೈಕ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಸಿ ಇನ್ನೂ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಅಂತ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ತರಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೀನಿ 